Wewe nipenda wote na waita mbwa. Maana mimi mwenyewe najijua jinsi nilivyo. Mtakavyo niona ndio hivi hivi. Mbwa nyie. Na Shida ni nini? Pona kila siku wewe uko kwenye hali hiyo hiyo. Unashindwa kuachana na yote ya nyuma aliyopita. Hem tu huo mzigo uliokuwa nao. Kwa nini umeamua kunisaidia? Hakuna binadamu ambaye hahitaji msaada. Nimekukuta kwenye matatizo. Kukusaidia wewe hilo ni jukumu langu pia. Kwa sababu wewe pia ni binadamu unahitaji kusaidiwa. nafika mahala kama unashindwa kujizuia hisia zako tu za mwili. Yaani hisia za mwili zinaipelekesha akili yako zinaipeleka peleka. Nafikiri ni muda sahihi wa wewe kutafuta mwanamke umweke ndani. Ili hizo hisia zako zote zio unamalizia huko. Yaani wewe sio kufanya kile kitendo. Jana pale. Umenisikitisha sana mwanangu. Na sio kile tu nimesikia taarifa zako nyingi sana kwamba wewe una michezo hiyo. Paka watoto wa kiume. Yaani <laughs> Mwanangu, unjue kuna jela? Asa mwanangu, mimi jana pale jana ungeniachia japo kidogo tu, yani kidogo tu. Yaani wewe ujui tu yani, yani yu, yule binti hapa mtani yani, yani wewe ujui tu yani watu wote ni watu wote hapa wanajua wafika kwamba yule anatoa ndogo yani anatoa jicho ni bila shida bila wa tena a, tena yule anaenda pekupekwa ni bila hata viatu yani 
yani fresh it when sasa wewe umekuja pale jana au umekuja mwenye stua mimi kaja labda mimi kaja labda sungu sungu na mwanangu ni wewe ah eh ndugu yangu wewe hivi unajielewa kabisa wanachokiongea kinakutoka kabisa kwenye akili yako na ushukuru jana mimi ndio nimekuona na nikasema leo nikutane naye face to face tuzungumze. Ipo siku takuja kukutana mtu ambaye akufahamu utaenda jela unajua wewe na kwa taarifa yako. Baada ya jana kufanya kile kitendo chako, mimi ule binti nimemchukua niko naye nyumbani. Ah? Au usinletee macho yako wewe tamaa. Macho yako tamaa mimi siataki ese. Kwa ni mwanangu wewe jana ni umenitoa mimi pale nduki pale ndio mbio yani afu wewe umerudi pale umechukua yule demu umenanana nyumbani kwako yani ili mnadi yani ukapiga wewe yani si ndio i say tuheshimiane tuheshimiane kabisa yule binti ana matatizo mimi nimemchukua pale nimeenda kuishi naye nyumbani kumsaidia kwa sababu mtaani kuna mabazazi kama nyinyi watu ambao tamaa zinawapelekesha nataka nikwambie yani sihitaji kukuona ukikatisha katisha pale nyumbani wewe atagombana ise yani katika hili sitaki masiala na mtu ila mimi ndo nimeshakwambia hiyo mazoea sitaki na nikikukuta nawaambie vijana wenzio wote hapa mtaani wale maboda boda wale mna usiku mnatafuta mabanki yenu mnataka kucheza mpira pale waambie sitaki mazoea hayo mimi nitampeleka mtu jela yule yule yuko chini ya dhamana yangu sasa hivi una lolote yani wewe jana mnitoa mimi nduki pale mbio mbio ile kumbe shida yako yani uchukue wewe tu yani ukapiga wewe tu na wewe ndio mimi nita kwa kweli nitakule mimi nitakuja tu nitamtafuta baridi unamjua yule unajua wapi katokea unamjua babake akija akitufia ndani au akifanya kitu chochote kibaya utampeleka wapi mmm wewe unemsiana na matatizo gani mbona mimi sijaona ubaya wake wote mpaka wewe upate hofu na mimi nimemsaidia kwa sababu alihitaji msaada ipo siku dadangu wewe utakuja kupata matatizo na yeye utasaidiwa sawa umemsaidia wangapi umempita umemwacha wangapi watu wanapita wanamwacha wewe mpaka umbele msalimu ya mwema umlete huko ndani sasa ushasema wangapi wenye hao wangapi mimi sipo na mimi nimemsaidia kwa sababu mimi nina roho ya usafari wewe kwa mimi sio kama hao wengine ambao wewe unawasema kufanana binadamu Sawa mama kumsaidia siku akifa huko ndani utatafuta kwa kumpeleka Na nikwambie mdogo wangu Kama una chembe chembe za roho mbaya kwenye roho yako basi jifunze kuziacha kwa sababu hazito kusaidia chochote Zaidi tu zitakuharibu Na naomba nikuombe kitu Kama una nguo zako zile ambazo ni za, za ziada madera kanga naomba umpatie ili aweze kujistiri siku mbili tatu mimi nikipata chochote kitu katika mianga yako yangu nitakurejeshea ukanunue vitu vyako mimi anaonekana nina roho mbaya baadaye nitakuja kuonekana mimi ndo nina roho nzuri atakapokukuta mambo
batuli Unasema maana hii tu umenijua na jina Unaonekana unanichukia sana <laughs> Acha kuwa mtabiri ujioje kama mimi nakuchukia Ningekuwa nakuchukia ningekupa hifadhi ya ngozi yangu vai Ungekaa kwetu Singe ungeondoka kwa tungekufukuza Taswira yako tu inaonyesha wazi kuwa unanichukia <laughs> Inawezekana nikawa nakuchukia Mimi katika maisha yangu najiona mkosefu sana. Nakumbuka wazazi wangu walipofariki. Waliniacha katika mazingira magumu. Hapo ndo furaha na mateso yalipoanzia nikapata mwanaume akanioa nikaishi naye nilioishi naye yule mwanaume ndio kuna baadhi ya vitu ambavyo alivyokuwa ananifundisha kwa binadamu mwingine yani mwanamke mwingine asingeweza kuvumilia wewe unanisalamu eh hivi kweli unaacha chakula kisa wewe mwanamke nifanyia hivyo lakini kwa nini mimi nimeukosea nini wewe Ina maana unasamini chakula cha wewe mwanamke kuliko chakula changu huko ndani tena mimi ndo mke wako kabisa kuliko wewe awala yako Kwanza unachokizungumza na kijua au unazungumza tu Alafu nimeshakwambia sihitaji chakula chako Isitoshe wewe unavomzungumzia mwanamke wangu ujue ana thamani kubwa kuliko hata wewe ana samani kubwa eh kuliko mimi ndio kwani wewe ujue anachonipa hey ibla jamani sinaongea na wewe ina maana unaondoka kweli basi sawa nashukuru utarudi tu baadaye kama sio baadaye hata kesho utarudi hapa si ndo kwako na hapa ndo nilileta utarudi tu hey. yani najuta Nini? <laughs> Mme wangu umefu, yani umevuka mipaka. Mme wangu umeamua kabisa kuniletea changu doa wako ndani mwangu kweli. Wewe mwanaume mbona una adabu hivyo? <laughs> Unajua inachotokea wewe unashindwa kujijua kwamba wewe ni jinsi ya aina gani. Na unashindwa kabisa kujua wewe ni jinsi ya gani. Wewe mwanamke na mwanamke ameumbwa na Mungu na tumishushwa duniani kama chombo cha starehe tu. Sasa wewe umejisahau kama wewe chombo cha starehe? Alafu kitu kingine unatakiwa ujue kwamba wanawake wameumbwa kupitia ubavu wetu sisi. Alafu nyinyi wanawake ndio ambao mlisababisha sisi tukatoka peponi tukaja katika matatizo kama haya. Alafu leo unashangaa nini? Acha tu nile 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 good time. Acha tu nile starehe. Leo wewe kesho huyu, kesho kutwa yule. Sheria wa nne wewe. Tatizo nini? Acha roho mbaya na wenzako wanatakiwa wapate. Alafu sinijibu jeuli. Injibu upo kwangu mimi. Unaletea changudo wako ndani mwangu afu najibu unavyojua wewe. Yaani unanipiga mimi? Ndio nakupiga. 
Tena we dada we chunga sana na kuambia. Yani walo nikuta mimi leo kwa mmeongu ulivo nifanyia. Hata siku nyingine we mwenye atawaja ukupata. Washezi Ife. wakubwa makunguni nye. We, ujue, uwe na shima. Kizi wawile wawile. Uwe na adabu. Siju minelewa. Alafu mimi ninavokuja hapa na mtu. Au ninavokuja na wanawake zangu. Uwe natakua ukai kimia. Kusabu kwa za nyumba yangu. Ina vyumba vingapi nyumba. Ebu kuwa na adabu we. Na uhuru mda wote siku yoyote kuja na mwanamke yoyote na ya muamimi. Mungu na nikosea bwana sio kiaba. Wajinga kubwa nye na tutaona utaludi hapa ndo kwako. Mwanamume amenichosha amenichosha mimi. Sijamaanisha hivi. Kumbe. Basi hmm. unajua uliyaniacha hela toka jana sasa mimi ningefanyaje? Ndio maana nimekuja hapa ni tena nauliza kwa tunafanyaje mchana ndo huu. Hivi unajua wewe mwanamke? Alafu kwa mwanamke kuniuliza swali kama hilo. <coughs> Ujua unatia aibu sana. Tena unatia aibu sana. Yaani wewe unaniuliza mimi kuhusu habari ya kula? Wewe si una duka. Enda kafungue duka uuze. Kauze tu duka hilo. Na duka. Ina maana unamaanisha nikajiuze au kwa mimi nikajiuze? Ina maana unamaanisha mimi nikajiuze au? Kwani una kauli za ajabu wewe mwanaume wewe? Ha? Kwani unapenda kunifanyia vitimbu itimbwili muda wote tu vitimbu itimbwili mimi nionekane kama sibi hii dunia kama yangu yote au ni nini? Unajua mimi spend makelele. Alafu unanipigia. Nikajiuze mimi. Unanipigia kelele ujue. <coughs> Toka hapa nitakupiga makofi sasa hivi. Nipige, nipige si mimi hapa. Kwani unanifanyia hivyo? Nimekwambia toka nitakupiga makofi. <coughs> Sawa. Mimi nashukuru. Ni duka mimi. Utaja kunikumbuka. Oh, oh nzela. Nzela. Nzela wangu umeondoka nyumbani. Serudi tena. So no yo mimi acha mimi acha nalia nalia Oh vipi Safi Alafu oh mwanamke mbona napenda sana kungania kukaa huko ndani Yaani una jumba kubwa au unangangania ngangania yaani unajiachia sasa hivi unajimelekisha una kama nyumba ya kwako Hivi wewe unapojua wewe mimi ni kifa mimi wewe unapata 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 urisi Upati urisi Alafu mm. Yaani ah. kuheshimu kwangu mimi naonekana mjinga Nimekuomba hela ya kula toka jana jioni sijala eh Nikakwambia hapa ukajifanya umenijibu ovyo ovyo mimi duka sijui nikafanyeje sasa hizi unakuja upo tila lila hivi kweli hayo ni maisha hayo ndio maisha uliyojichagulia eh ah oh, kumbe kumbe hizo kistukia so unaongea hivyo kwa sababu ya njaa hujakula lakini mimi mwenzako mimi nimekula nimeshiba uko ni kutoka huko Nimekunywa sana. 
Sasa nilikuwa na mademu kibao nilikuwa na starehe tu. Yaani starehe tu. Sasa wewe wewe namba usiniongelee ujinga. Kama unataka kula basi twende kule tukale fresh. Haya shida. Kwa hiyo unataka kunifananisha na ma, mama wa mara ya wenzio huko eti? Oh, oh unasemaje? Kwa nataka mimi kunipeleka kwa wa mara ya kule. Kwani unakuwa una adabu wewe? Yaani wewe wanawake zangu mimi unasema malaya. Yaani wake zangu mimi hawana akili sio. Eh hawana akili malaya. Kwa hiyo utanifanyeje? Oh. Hey. Sasa wewe wewe sa... <coughs> Acha mimi nende nikale vitu vyangu huko. Wewe si umeshindwa? Hebu mwanamke mzima anashindwa kitu kidogo kabisa. Ya unaona kama vile mimi nitafaidi. Unaona kama vile eti mimi nitakuwa nimekuharibu. Mwanangu mimi sijazoea. Ujazoea wapi? Kwani hao ambao wanatoa kwani wamezoea? Na wao pia vile vile, vile wanazoeleshwa vile vile kidogo kidogo mpaka anazoea. Na mimi nakwambia mimi nitakufunza. Sijazoea hata Mungu mwenyewe apendi. Hivi wewe uone aibu? Yaani mimi nimekuoa wewe kwa mahari. Uone hata aibu mimi natoka ndani eti nenda kupata starehe nje huko. Kwa nini usimalizie humo humo starehe zote? Nifurahishe ili nisitoke huko unakotaka kwenda mimi niende. Wewe ukitaka mimi nitulie nitulize. Lakini eti unaninyima unafikiri mimi nitatulia? Mimi siwezi kutulia. Acha mimi nende nikale vitu vyangu. Basi sikia. Nini? Basi nimekubali. Nimekubali na kukutaka wewe. Ongea ndani. Ah. Kweli. Kwa hiyo fresh. Sio naingia ndani tena unaanza kunichangia. Tutakuwa tuelewane. serious kabisa kwa hicho ulichotaka yani ulichoniambia <laughs> Nimekutana na wanawake wengi sana Lakini sijakutana na mwanamke kama kama wewe yani mwanamke mbishi mwanamke asiyeelewa Yaani wewe unataka mimi nizungumze mara tano tano neno moja Mimi kwambia toa wewe ujauzito Mwangu na kuomba uwezi jua Mwenyezi Mungu ametupangia nini kuhusu mtoto. Sasa leo hii nikitoa wenda ndo huyu huyu niliyekuwa naye huko. Inakuwaje hapo sasa? Eh kwambia siko tayari kuzana wewe sasa hivi. Siwezi kuzana mbuzi. Alafu unajua mimi nishachoka kupiga. Yaani nimechoka kabisa hata kukupiga yani. Lakini wewe unanitafutia sababu tu nikupige. Ni vitu vi, rahisi sana ni vya kuelewana tu. Toa mimba unatoa mimba. Tatizo liko wapi? Wewe vipi? Kama uwezi. Basi chukua kila kilicho chako nenda. Lao ukitaka kuishi na mimi toa mimba ili uishi na mimi. Basi sawa.
ambacho ni yuma dadangu. Ananiambia nitoe mimba. Tuache mateso yote ya yonu nifanyi kumuletia wanawake ya dindani, kunipiga, kunitukana, kuto kuniachela ya chakula ndani. Unaona haitoshi, ananiambia nitoe mimba. Na wakati mtoto wezi jiwa mwenye zinungu wa menipangia, ani ya menipangia, uwe mtoto tangia kuwaje badai. Sielewi dadawani ni mambo makubwa. Ni mazito. Sima mia ni nacho kuomba. Sima mia msimamu wako. Kuswala kutuwa mimba kata, kata, kata. Yani usikubali kabisa kutuwa mimba. Alafu. Unajua ulikurupukia sana maisha. Wewe bado ni binti mdogo sana. Ukustahili kufikia huko ulikofika. Ungetulia kufiwa na wazazi au kuondokewa na mtu muhimu katika maisha yako. Sio solution la wewe kujikabidhisha kwa mwanaume sio kwa na mbele wala nyuma. Pengine sasa hivi ungekuwa na maisha yako mazuri tu. Watu wazima wakiongea jambo, jua hayo semu sio sahihi. Na mzazi sio mpaka kuzae au ndugu sio wa kuzaliwa naye tumbo moja. Hata kuheshimiana na mtu kama hivi mimi na wewe. Nitosha mimi ni ndugu yako. Sio unanielewa? Unanielewa na. Lakini yote ya kwa yote. Mimi nitaongea na ili nijue ni nini cha kufanya lakini cha msingi ambacho ninakusi wewe simamia kwenye simamo wako kata 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 akupige akutishie kukuua usikubali kabisa kutoa mimba nadhani umenielewa na ikishindikana kama yeye atashindwa kukulea wewe au kuolea kiumbe chake mimi nitajitolea mimi nitakusaidia saa mdogo wangu kuelewa dada yangu nashukuru jamaa dada dikaze uliharakia mambo wewe bado ni binti mdogo sana maana nilikuwa ninakutafuta sana. Hivi nataka nikuulize. Wewe akili zako zinafanya kazi barabara. Shida ni nini kwanza? Mimi akili ninazo timamu tu. Ndio maana nakuta natembea hivi. Yaani mtu akikuangalia jinsi ulivyo na tabia zako ni vitu vile tofaut. Nataka kukuuliza kama ungekuwa hutaki kuishi na ule binti watu, uliishi nae vipi? Sijajua kwa nini unazungumza hivi. Utanielewa, utanielewa. Tena utanielewa vizuri tu. Ah, sema, shida yako ni nini? Kwa hiyo wewe wakati unapanda, wakati unalilima shamba na kulitilia mbolea barabara vizuri tu, ulitegemea nini baada ya hiyo mbolea kustawi? Mazao. Asante. Na mazao hayo hayo Unategemea uje uyavune ya kupata kipato au unataka hayo mazao upate kuyatoa ili upate hasara. Hakuna mtu ambaye anapenda hasara. Labda tu kama unaniuliza kizarao basi mimi niwaambie tu nitatupa unasemaje? Ah, unajibu jeuri eh? Kwa binti watu ulivompa ujauzito. Sasa hivi unaitoa kauli kwamba katoe hiyo mimba. Wewe ungetolea ungekuwa unaishi. Ah. Kumbe wewe unazungumzia familia yangu, unamzungumzia mke wangu? Mhm. Mimi najua unataka kuzungumzie mahusiano yangu mimi na wewe yamefikia wapi mpaka sasa hivi. Kumbe unazungumzia wewe sijui ndugu yako, sijui ndugu yako ayali, sijui nani? Mimi. Hayo ni maisha yangu mimi. Wewe mshamba nini? Mimi na wewe tena. 
labda mamangu anizae upya ndo ningekuwa na wewe Ibra mimi sio huyo ndugu yako huyo mwanamke wako Lulu mimi nimekuja kukupasha habari ukiwa kama mwanamme mimi ninachokihitaji ile mimba ule na ule mtoto azaliwe sekea Oyo na wapoteza nguvu bure. Wajua hata kuongea pia. Hii kuongea unapunguza nguvu zako na jizeesha. Alafu kitu cha msingi ni familia yangu na maamuzi yangu. Hakuna mtu ambaye anaweza kaingilia tena katika swala ambalo mimi la kwangu mimi binafsi. Wewe kitu gani kinakuuma kwa? Kinacho niuma mimi ni yule kiumba ambao mnataka mumteketeze wakati hakuwaomba yeye mumlete duniani. Sasa ni hivi. Bila shaka unanijua vizuri kuliko mwanamke yoyote yule. Sasa na unajua kabisa. Ninapokuwa nimetoa maamuzi na msimamo wangu unaujua kabisa kwamba sibadiliki na hakuna mtu ambaye anaweza kanibadilisha. Kwa hiyo ndo umeamua. Sasa nakuambiaje na hiyo tabia yako ya kutaka kumwaribu mtoto watu? Ibra wewe. Kwa raha gani basi ambao hujaiona huko duniani? Lo! Mtizane yani mkeo wa ndoa unataka kumgeuka unataka kugeuza mbuyu. No! Sasa nasemaje mtoto atazaliwa na mtamlea shenz nyie. Fanye mwenda azimu tu. Nifanyaje ile tumbo? Niliamua kukubaliana na mme wangu. Tukatoa mimba ile juzi. Na sijamuona. Lulu. Ina maana umetoa mimba? Tuachane nayo. Vipi una taarifa gani? Hapana. Uh Hamna -uh, mtoto aliyokuja kukuambia taarifa yote? kwanza naomba ujikaze na uvumilie kwa hichi ninachoenda kukuambia kwani kuna nini dadangu mume wako alifumaniwa nafikiri unamtambua yule dada pale klabuni kwa mama Juma pale yule dada pale juu Afu unajua afya ya yule dada? Ni mwathirika. Mwathirika? Na bora tu angefumaniwa akaachwa. Mume wa yule dada ana hasira kali. Sijui yule baba ni kabila gani. Alikosa hata chembe ya huruma. Na uwezi kuamini alimkatakata mume wako na alikufa pale pale. Akomba hata maji. Unasemaje? <laughs> na hivi ninapo kuambia ni sasa hivi tunapoongea hapa mume wako yupo mochwa. No no. Basi basi ni kazi, ni kazi. Ndio kwa sababu yani ukitoa kubwa ndio usawa. Basi kazi. Ndio. Basi basi. Kazi. Ndio tata. Ni kazi. Mama. Kazi basi. Mama. Najua, najua, najua unaumia, naelewa. Jikaze mamangu, jikaze. Yaani jikaze hapa mbona ulii? Unafikiri hapa unalia? Wewe jikaze tu sasa hivi. Hapa ulii. Yaani wewe ukimwona mume wako ali yake alokuwa nao na hisi utalia zaidi. Jikaze, jikaze, jikaze. tofauti Pole Kumbe nilikuwa na mkuu mtu ambaye anahitaji faraja kutoka kwangu Pole sana Lulu Ila mimi nikwambie tu kitu kimoja Kuanzia sasa 
na siku zote zinazoenda. Yaani ujijue wewe hapa ni nyumbani kwako. Yaani wewe na Batuli wote nyinyi ni, ni wadogo zangu. Kwa hiyo ishi hapa kwa amani. Yaani wala usizani kwamba hapa huko sehemu ya watu baki. Hapa ni nyumbani kwako. Sawa. Ila nahitaji kitu kimoja tu. Na naomba unisikilize kwa makini. Sitopenda kukuona ukijihusisha na maswara ya unywaji wa pombe. Sitaji kukuona ukiwa mlevi. Na masuala yako ya uvutaji wa mabanki. Masigala ambayo mimi siyatambui, sijui SM, Sport, sijui manini, sitaki. Na swala lako la kukaa majitafutie tu ka sehemu umekaa una unaanza kulia. Unaonekana ni mtu ambaye una furaha kama unanyanyaswa hapa ndani. Naomba lulu hizo achana nazo. Hapa ni nyumbani kwako. Mimi ni kaka yako. Batuli ni ndugu yako. Umenielewa? Najua mdogo wangu alikuwaza sana jana. Paka ukamua wachi chakula, katuzilia. Minomba ni ombe tusamani kwa mdogo wangu kwa mwja na mimi. Lakini usichukulia yale maneno kama ilikuwa kitu ambacho chamuimu sana kwa sababu mdogo wangu aliamua tuku kuongelea mawazo yake. Na so kila mawazo kawa anafanyua kazi. Hata mjani kusia jamani. Istoshe, we ni msichana. Nebidi upate mumu wa kukuowa. Sawa, ila msicho kijua kutoka kwangu. Mimi hapa ni mbonjwa. Mbonjwa? Wasilika siwa ndo kukata tamaya kuishi. Mweza pia wakampacha mwema kukuoa. Yani, sibu ni wambia pipi. Kwa sababu, yule mwanaume niwe kuwa naishi na ima la kwanza, alikuwa ni kicheche sana. Mambo yolo nifanyia. Na hendu alini sababishia mpaka sasa ni mkua hivi. Ndomana, stai kusikia yani nenu lolote. Kusundoa au mwema. Mbana mtu wakiniambia hivyo unajikutani. Sipi unajiona haja jamani. Pole, namba unisame. Pole sana. Lakini ili sikufanya kwa mba lika 
nikaondoa ma, 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 maono yako au mitazamo ya kuishi kisa wewe ni muathirika wapo watu wengi sana wanapitia changamoto za kwako za kupata ugonjwa huo lakini bado wanatimiza ndoto zao na wanaishi wanakula wanafanya kazi wengine mpaka wapo katika ngazi za uongozi Haimaanishi kwamba wewe ukishaathirika basi ndo na safari yako ya kuishi imeisha. Sawa lulu. Mimi nikwambie tu. Wewe utabakia kuwa mdogo wangu. Kama tangia siku ya kwanza niliyokuchukua mpaka leo uko hapa. Haiwezi kabadilisha kitu chochote kile. Naomba tuamini mimi na mdogo wangu Baturi. Wewe ni ndugu yetu. sitaki mume wala ndoo wa jamani mimi niache vivi mimi nashukuru mimi nitaishi kwenu hapa nitaishi vizuri na nyie yani nashukuru lakini kuhusu mume sitaji sisi tuko pamoja na wewe jisikie uhuru na amani sawa ah yari mimi nitaendelea kuongea na wewe kila siku. Na kila siku nitazidi kukuambia vitu ambavyo ni vya kweli. Yule binti anahitaji sana msaada wetu. Mi na wewe. Na sio wewe tu mpaka vijana wengine wote wanamzunguka. Kwa sababu amenisimulia kinaga ubaga. Tena. Nikwambie tu yule binti ni muathirika. Kwa hiyo nimekwambia hivi si kwamba uende ukamtangaze hapana mimi nimekwambia tu ni kwa faida yako kwa sababu mtu wa kwanza ambaye angekuwa mwanga wa hili tukio ni wewe nafikiri unakumbuka ulitaka kumbaka kwa wewe sasa hivi ungekuwa ni mmoja wapo ya watu ambao wako katika jopo la waathirika Nataka wewe ukawe mtu ambaye unaweza kutoa elimu kwa vijana wenzio. Kwa sababu sio wewe tu peke yako. Kama uliniambia anatoa vile vitu ambavyo wewe umeniambia anatoa. Basi kuna vijana wengi sana ambao wanatamani kufanya kama ulitotaka kukifanya. Ili na wao wahakikishe kwamba ni kweli anatoa hicho ulichoniambia. Ili kuepusha shida zote hizo. Wewe ukawe ni mtu ambaye utatoa elimu. Yaani brother, yaani brother. Yaani hiyo haingia kidini kabisa yani. Yaani inawezekana vipi yani? Inawezekana vipi kwamba yule unaniambia kwamba yeye ni muathirika? Yaani jinsi vile halivyo vile eh aonishi ishara yoyote au dalili yoyote kwa maana kwamba yule yeye ni muathirika. Mimi nitakumeni ni, ni vipi? Au unataka kusema kwa kwamba unajua kwamba ukinieleza hivyo kwamba mimi nitakosa nguvu ya nile ya unataka labda kutimiza labda ile haja yangu labda nilikuwa nimedhamiria baza wewe unaniongopea bwana wewe labda wewe hapo labda utafika kitu kingine chochote kitaweza mimi nikuniambia kinisi sio hicho mimi sijasema usiende kufanya unachotaka kukifanya sijasema kabisa kama una uwezo kwenda kukifanya ndugu yangu nenda ila nimekwambia ili ujue na hata kama unaenda uende kwa tahadhari. Sio zingaukataza. Afya yako ni yako na mtu wa kwanza kui kuangalia afya yake ni yeye mwenyewe. Sio yangu. Kwa kama unataka kwenda, nenda. Hata kama kuna vijana wengine pia wanataka kwenda, waende ila mjue yule ni muathirika. Na kwa sasa anahitaji msaada mkubwa sana wa kijamii na hata wa kisaikolojia kwa sababu mambo aliyopitia ni mengi. Na mimi sina chembe ya shaka yoyote kwa vitu alivyoniambia kwa sababu naviona niko naye pale nyumbani. Na imani kabisa ananiambia ukweli mtu. Kwa kama kijana mwenzangu mdogo wangu, mistake kuona mnapotea wewe na wenzako. Msije mkamtenga mwendele kushirikiana na hivyo hivyo lakini mawazo yenu ya kutaka hiyo e, unayosema 
sio sahi sawa mdogo wangu basi mimi naona wacha niende kwenye kibarua changu mara moja ila nilikutafutia tu kwa hilo ili tuweze kupashana habari Nikutakia siku njema. bahati yani ile nimekutana na wewe hapo njiani yani siku nyingi sana niko hapo nataka nikutane na wewe afu kuna jambo nikueleze yani unajua nini yani yani mimi nimekuelewa kinoma yani nimekuelewa sana yani yani ile buu baya yani nimekutaki ndaki yani unaelewa eh yani mimi kwako mchizi yani nimenata yani sio unajua afu kwa mazingira yoyote yani yai mazingira yoyote mimi nitazingatia yani kutoka kwako yani hata usijali yani ile ni remedy tu mimi nione niwe na wewe mchizi yani unaelewa <laughs> samani kwanza unaitwa nani oh mimi naitwa Ansu bwana mm mimi naitwa Lulu pia maneno yako nimeyaelewa sitaki kuwa chanzo cha kifo chako naona kunguni tu kwangu kwa sababu mwenyewe nishaumizwa sana nimechoka na maisha acha nijitafutie maisha nayo yajua mimi ya fizi mm kaka kanisaidia ananisaidia nini mimi nishajichokea na hii dunia bora anife tu Ah, umetoka. <laughs> Shikamo. Eh, kwanza. Ah. Eh. Wewe msamalia mwema. <laughs> Baba, nataka nikwambie. Mimi sitahili kusaidiwa. Si sitahili kusaidiwa katika maisha yangu. Mimi naona umepoteza muda wako tu. Yaani unaona umepoteza muda wako kabisa kabisa. Si style. Mimi ni mtu tu. Maisha yangu najua. Umenisaidia. Samani. Bahati mbaya. Ulinikataza sija sijaelewa. Ila asante dadako pia mkalimu wewe mkalimu. Nashukuru. Ila baba leo Nimeona kidogo nikajiongeze. Ila samani kidogo. Lulu. 
Nimekuita hapa. Na imani kabisa kwamba wewe sasa hivi ni, ni mzima. Sikutaka kuongea na wewe muda ule pale. Sababu ulikuwa una akili zingine. Lakini kwa sasa imani yangu inaniambia hapa nazungumza na Lulu. Binafsi mimi tabia ile uliyofanya leo imenikela. Na imenikwaza sana. Sana yani imenikwaza. Sababu nilishakwambia nilikwambia mimi sitaki kukuona wewe ukiwa unakunywa pombe. Sigara. Sitaki kukuona ukiwa unalia na mtu mwenye mawazo hapa nyumbani. Lakini ukunisikiliza. Yaani kimekuingia huku kimekutokea huku. Umeniona mimi mpumbavu. Mbona ni binti mzuri sana? Lakini hichi unachokifanya kinakupotelea thamani yako wewe. Si mtu mwingine. Mimi nimekusaidia kwa sababu siwezi nikaona mtoto wa kike anapata matatizo. Na mimi nina uwezo japo sio mkubwa lakini hata kaka kadogo. Mungu alichonibariki. Nimejitolea kukusaidia. Una unayoyafanya? Nimekuokota siku zile pale. Ulikuwa uko bwi yule kijana alikuwa anataka kukubaka. Unadhani pombe wewe zinakupunguzia mawazo au zina solve matatizo yako? Hali yako unaijua. Muathirika. Baada ya kukaa tufikirie tunafanya nini? cha kufanya hali yako hiyo vizuri unajiingiza kwenye masuala ambayo afya yako unazidi kuidhorotesha mfikirie yule kijana siku ile angefanikiwa kukubaka muda huu kijana watu angekuwa ni miongoni mwa watu ambao wameathirika na hukutaka kila pombe zimekuendesha kumbe azisovu matatizo yako ro. Wewe unataka Batuli ajifunze nini kupitia wewe? Wewe unajua mimi mangapi napitia kusana na Batuli? Vita ngapi mimi napigana kukutetea wewe? Au unataka Batuli apate cha kuongea kwa maamuzi yangu mimi kukuleta wewe hapa nyumbani? Umenikwaza sana. Samani Naomba unisamee. Aina haja ya kuumiza sana kichwa. Lulu amesha asilika kisaikolojia. Hata hapa tunapoishi naye hapa. Inabidi tutumie sana akili ili tuweze kwenda naye. Asa wewe mtoto wa kike kwa sababu mara nyingi unakuwa popo naye hapa nyumbani. Jaribu sana kutumia busara na hekima zako zote ulizo ulizo nazo. Na jitahidi kuepusha maneno ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaweza kumkwaza yakamkera ama kumrudisha katika vile vitu ambavyo tunajitahidi kwa nguvu na hali yoyote ili tuweze kumtoa
semua. Tumbe ke hospital. Batul, bunda ni aku nak mazio. Amu, 